ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിലേക്ക് വന്നു കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് കമ്പനിയാണോ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് കമ്പനി എടുത്തു സെലക്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ടെസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ടെസ്റ്റ് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ടെസ്റ്റ് കമ്പനിയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു നമ്മുടെ ടാലിയുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നു അതായത് ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറി വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം പല പല ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്നേരം ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിക്കകത്ത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചധികം മാറ്റങ്ങൾസ് വരുത്തി അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി എനേബിൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പനിയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ലോഡായി വരുവായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ആരും വന്ന് നമ്മൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് കമ്പനിയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോഡായി വരും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോഡറുടെ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിക്കകത്ത് കമ്പനിയിൽ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിഡൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോരാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോഡിഫിക്കേഷനും കൂടെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് അതെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അന്നേരം ഈ ക്രഡൻഷ്യൽ സെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിൽ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും കൂടെ അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിൻഡോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കമ്പനി നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ബാറിലെ ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെനു എടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കമ്പനി കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെനു എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഷട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏത് മെനു എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കമ്പനിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന മെനു ആണ് കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ബാറിലെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിൽ നിന്ന് ബട്ടൺ ബാറിലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ബാറിലെ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൾട്ടർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഓൾട്ടർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഈ ഓൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റഡ് ക്യാരക്ടറോ ഒക്കെ വെച്ച് എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഏത് കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ കമ്പനി ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ഓപ്പൺ ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിൻഡോ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ ഏത് നമ്മുടെ
ഓക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് താലി ഓഡിറ്റ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഈ ഓഡിറ്റ് ഫീച്ചർ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടാലി ഓഡിറ്റ് ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നീട് ആരെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റർ അടിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനീനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെച്ച് കമ്പനി സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത കമ്പനി ക്രിയേറ്റായി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾ കൊടുത്ത കമ്പനിയിൽ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനി റീലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും എസ് കൊടുക്കുക എസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ നമ്മുടെ പാസ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനി ലോഗിൻ ആവുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് എറർ അടിച്ച് നിൽക്കുക ഇൻ നമ്മൾ ഇൻകറക്റ്റ് പാസ്വേഡോ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സാധനം ലോഡ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സംഭവം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കിയേ ഏത് കമ്പനി കയറി വന്നു ടെസ്റ്റ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നൂടെ ഷട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഷട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വെളിയിൽ വന്നല്ലോ വീണ്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന രീതി വരാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി കൊടുത്തു കമ്പനി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും മുമ്പേ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമ്പനി ലോഡ് ചെയ്ത് കയറി വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണ് യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇനി ലോഗിൻ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് എറർ അടിച്ച് നിൽക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാസ്വേഡ് ഇൻകറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക ഇൻകറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ വിൻഡോയിലേക്ക് തന്നെ റീഡയറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ പാസ്വേഡ് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകും ഓക്കെ അല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കയറുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡോഡർക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്തോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുകയില്ല ജസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പേര് മാത്രം കാണാം അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ചോദിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിഫി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറിലുള്ള ചേഞ്ചോ ഇതുപോലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പോയത് ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീക്കകത്ത് ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കമ്പനി ഇൻഫോമിനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻ മോഡിൽ പോയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ഈ കമ്പനി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ കമ്പനി ഇൻഫോമിനു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഏത് കമ്പനിയാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കമ്പനി ഇൻഫോമിനുൽ തന്നെ പോവുക ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ കമ്പനി ഇൻഫോമിനുൽ പോവുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾട്രേഷൻ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഓൾട്രേഷൻ മോഡ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് അതേ സെയിം സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് ഓൾട്രേഷൻ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് കമ്പനിയാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വന്ന മെനു തന്നെയാണ് ഏത് മെനു നമ്മുടെ
എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ